Доб добрый день. Я хочу только развеять, если, если возник вопрос о происхождении нашего индийского гостя, то я хотел сказать, что, конечно, он является членом организации «Штаб-квартира», которая расположена в Индии, но при этом он австралийский гость, приехавший, приехавший к нам из, из Сиднея, из Австралии, Чарльз Хок. Он является руководителем, национальным координатором центров Брахма Кумарис Всемирного Духовного Университета на всем австралийском континенте. Это около 40 учебных центров, включая три ретрит-центра в Австралии. Кроме того, у него есть и много других также регалии. Сейчас мы из экономии времени не будем их перечислять. Просто вкратце перед его выступлением я хочу сказать, что Брахма Кумарис Всемирный Духовный Университет – это международная, негосударственная, просветительская общественная организация. Она была основана в 1936 году в Индии, и отсюда вот, представление об индийском госте, наверное. И в настоящее время ее центры существуют в 137 странах мира. Центр имеется в том числе и здесь, в Санкт-Петербурге, и около 40 других стран, простите, городов России и ближнего зарубежья. В университете Брахмакумарис работает научное крыло, и главная сфера его интересов – является изучение сознания, сознания человека, сознания других живых существ и взаимодействия сознания и материи. Вот это очень вкратце. Чарльз Хок с нами на протяжении последних четырех дней. Он выступал уже на целом ряде очень интересных программ здесь, в Петербурге. Завтра он возвращается обратно. Поэтому очень удачно, что была возможность сегодня пригласить его сюда, на этот замечательный конгресс. Good morning, everybody. I'm um, very happy to be with you today. Всем доброе утро. Я очень рад сегодня быть здесь вместе с вами. And I'm really um, very excited to be part of a symposium that explores truth with an open mind. И для меня на самом деле очень большая радость быть участником симпозиума, который исследует вопросы истины с открытым, непредвзятым видением. It's no secret that we're going through a period in human history of immense change. Не секрет, что мы сейчас переживаем период в человеческой истории, когда происходят колоссальные перемены. And Arnold Toynbee, who is one of the world's great historians, says that there's been more change in the last 50 years than the whole of human history put together. Арнольд Тойнби, знаменитый историк, говорит о том, что за последние 50 лет в истории человечества произошло больше изменений, чем за всю предшествующую историю человечества. И эти перемены очень существенно воздействуют на человеческое сознание. Some define stress as a, a lack of ability to cope with this change. И некоторые определяют стресс как неспособность справляться с происходящими переменами. But what we're observing in all corners of the world in people is a massive rise of anxiety, which is really man's fear of the future, fear of future outcomes in our world. Что мы наблюдаем в современном мире в массовых масштабах, это рост тревожности, рост страхов людей перед тем, каким будет будущее нашего мира. Plato, the Greek philosopher, once said, to really understand the world around me, I first have to not just understand, but experience my true self. Платон как-то говорил о том, что для того, чтобы понять мир, окружающий меня, мне нужно даже не просто понять себя, мне нужно и ощутить свое истинное я, пережить его. And the Brahma Kumari's approach is to understand human consciousness as the first step to perhaps understanding the world around me. И концепция Брахма Кумариса Всемирного Духовного Университета заключается в том, чтобы прежде всего понять именно сознание человека как основу для последующего понимания мира, который нас окружает. Morning, minutes, И сегодня утром, вот в течение нескольких минут моего выступления, 
Мы поговорим о страхе. Some say there's two prime emotions, love and fear. Есть люди, утверждающие, что есть две первичные эмоции. Это любовь и страх. We all know how absolutely paralyzing fear can be. Нам всем известно, насколько парализующим может быть влияние страха. But we also know how absolutely life-transforming love can be. И при этом мы знаем, насколько преображает, может преображать нашу жизнь любовь. Some say that love is letting go fear. Некоторые говорят, что любовь заключается в том, чтобы оставить страх. My observation of the the human consciousness that when the human consciousness experiences love, there's a sense of high self-value and a sense of compassion for the other. И мое наблюдение говорит о том, что когда человеческое сознание переживает состояние любви, это и очень высокое состояние самооценки, самоуважения, и при этом очень высокое состояние сочувствия и милосердия к другим. Если вот этого ощущения, переживания истинной любви нет, наш ум не может быть в состоянии покоя, в состоянии отдыха. Он тогда постоянно в поиске чего-то. Страх находится на другом конце этого спектра, противоположности любви. The second the mind experiences fear, then adrenaline curses through my system. В то же самое мгновение, когда ум испытывает состояние страха в моем организме, происходит секреция адреналина. The heart palpitates. Учащенное сердцебиение. The stomach churns. Движение там в животе. The mind has wild thoughts, sometimes paranoid thoughts. В уме самые дикие мысли, иногда параноидальные мысли. I can't relax. Я не в состоянии быть в релаксации. I can't concentrate. Я не могу сосредоточиться. I can't sleep. Я не могу заснуть. There's a lot of research of the relationship of fear and heart disease. Очень много исследований сейчас говорят о взаимосвязи страха и сердечно-сосудистых заболеваний. If someone was to come in this room now and say there's a fire in this building, what's the first thing that happens? Если кто-нибудь сейчас врывается сюда, вот в эту комнату и говорит, что пожар в этом здании пожар, самое первое, что происходит, это что? The heart goes boom, 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 boom. Сердце, да, начинает boom, boom, boom. If every day I step into my life and I have fear of a personality in my work or my family. А если я каждый день своей жизни вступаю в свою жизнь и у меня есть страх перед каким-то человеком, может быть, из моих домашних или из моих коллег. I have fear that I won't be good enough. Скажем, у меня есть страх, что я буду недостаточно хорош. I have fear that I might fail in my aims in life. У меня будет страха, что я могу потерпеть неудачу в достижении целей в своей жизни. This fear is putting constant pressure on my heart. Этот страх оказывает постоянное давление на мое сердце. And my heart is just a little pump. А мое сердце это не более чем такой маленький хрупкий насос. At some time it can break down. И может наступить такой момент, когда он сломается. What is fear? Что такое страх? Fear is an emotion experienced in anticipation of danger, evil, or pain, whether real or imagined. Страх – это эмоция предвкушения, ожидания опасности в будущем, физической или эмоциональной, реальной или или воображаемой. In the past, many scientists believed that fear was genetic. You inherited it from your parents. В прошлом многие ученые верили, что страх имеет генетическую природу, что страх мы наследуем от своих родителей. But now we realize that fear is based on past experience. В настоящее время мы сознаем, что страх базируется на опыте нашего прошлого. Someone sent me a video. Of a little girl, maybe one year old, with a king cobra. Кто-то прислал мне видео. Там маленькая девочка заснята, совсем маленькая, может быть, ей один годик, и она там заснята вместе с коброй. And the poison had been taken out of the cobra. Яд был удален, кобра уже не ядовитая. A little girl was sitting in front, and this cobra was right in front of her, 
you know, biting her face. <laughs> Маленькая девочка, один год, она сидит перед этой коброй. Кобра находится прямо перед ней и вот так пытается, да, укусить ее. She had a big smile on her face. Uh, то есть вот так тыкается ей в лицо. У девочки на лице такая широкая улыбка. She kept trying to grab the cobra. И она пытается вот так взять эту кобру, схватить ее. After two minutes, the cobra ran away with the little girl chasing it. Проходит две минуты, и дальше на этом видео видно, как эта кобра уползает, пытается убежать, и маленькая девочка за ней гонится. That little girl had no recorded fear of that. То есть у этой маленькой девочки не было внутри записанного страха перед коброй. Fear is either based on past experience or it's learned, it's taught. Страх может базироваться либо на нашем опыте прошлого, либо же это что-то нам прививаемое, то, к чему нас приучают. Some ask how much fear is real and how much is imagined. Некоторые задаются вопросом, в какой степени страх реальность и насколько наши страхи воображаемые. Imagined fear is anxiety. Воображаемые страхи – это то, что называется тревожностью. And some research says that 93% of our fear is imagined. И существуют исследования, которые сейчас говорят, что 93% наших страхов – это страхи воображаемые. What I wanted to do is just briefly look at three types of fears and perhaps how a new way of thinking can begin to resolve some of those fears. И что я хотел бы сейчас сделать, просто бегло просмотреть три типа страхов и каким образом наше мышление помогает нам, может нам помочь преодолеть эти три разновидности страха. The first of physical fears. Первые страхи, так называемые физические. The fear of illness. Это страх болезни. Loss of health. Потери здоровья. The fear of loss of wealth, material things. Страх потери денег, материальных вещей. The fear of heights, etc. Страх высоты и тому подобное. At the heart of fear is the fear of loss. В сердце всех этих страхов страх потери, страх потерять что-либо. Some say that the nature, or philosophers say, the nature of human life, life is like a train. Некоторые говорят, философы говорят, что человеческая жизнь, ее природа это путь, наша жизнь подобна поезду. The train stops at stations. Поезд останавливается на разных станциях. People hop on the train. Люди садятся в поезд. People hop off the train. Люди сходят с поезда. Goes to the next station. Поезд движется дальше к следующей станции. People hop off. Там люди тоже сели в поезд. Кто-то сошел с поезда. The nature of human existence is that people, material things, jobs, responsibilities come into my life and things go out of my life. И это же природа человеческой жизни. Какие-то материальные достижения, работа, родственные отношения, знакомства и так далее. Все это входит в мою жизнь, потом выходит из моей жизни. As soon as I say mine, I attach my heart to anything. I build fear into my life. Как только я что-либо из этого называю мое, я создаю привязанность. Я создаю повод для страхов в своей жизни. I fear losing that which I'm attached to. И теперь мне страшно потерять то, к чему я привязан. A part of the research of spiritual consciousness is to understand. What is permanent amongst all this change? И часть исследования человеческого сознания, нашего исследования, заключается в том, чтобы понять, что же постоянное, какая постоянная присуща всем этим переменам. We have only identified with the temporary self rather than the permanent self. Дело в том, что мы склонны отождествлять себя со своими временными я, а не с я постоянным. And when I begin to really look at who I am, it's like there's three personalities sitting inside. А когда я начинаю изучать себя таким, каков я есть на самом деле, то я обнаруживаю, что там внутри как бы сидит три личности. Two of those personalities create fear, and one helps me begin to understand and let go of fear. И две из этих личностей создают для меня страхи, а одна личность помогает мне разобраться в происходящем и от страха освободиться. 
Первая личность, она полностью воспринимает себя, меня, как физическое существо. But this is a temporary self. Однако это я временное. I call it the eye of arrogance or the eye of superiority. Эту составляющую свою я называю я гордыня или я комплекса превосходства. When I'm under the influence of my ego, it has a whole thinking, uh, feeling, and behavioral structure. И когда я нахожусь под влиянием этого uh, своего страха, то это сказывается на целом комплексе вещей, на моих мыслях, моих чувствах, на uh, структуре моего поведения. I think I am better. I know more. I am right. Как это проявляется? Я думаю, что я знаю больше, чем другие. Я лучше. Я прав. But when my ego is ruling my inner system, when it comes into my emotions, my feelings. Дальше это эго переходит ниже еще к моим эмоциям, к моим чувствам. That's when I easily feel insulted. И на этой стадии я легко чувствую себя задетым. Disrespected. Обиженным, неуважаемым. Not valued. Я чувствую, что меня не ценят. Excluded. Отторгают. Sensitive. Я раним. Afraid. Мне страшно. And the result when I'm under the influence of this limited consciousness is my perception of everything, of myself, my relationships, and the world around me. И результатом этого ограниченного сознания является и вообще мое восприятие как моего ближайшего окружения, моей семьи, моей сферы деятельности и вообще мира вокруг меня. The more ego, the more fear. Чем больше эго, тем больше страхов. Это может быть страх, что люди заглянут сейчас за мой фасад и увидят, что я совсем не так уверен в себе, как могу выглядеть. Это страх, что я не буду удовлетворять ожидания других людей, не буду соответствовать тому, какими, каким они меня хотят видеть. So when I'm under the false sense of my ego, it produces a lot of fear in my inner system. И когда я нахожусь вот под этим ложным впечатлением от себя, от своего эго, это порождает у меня страхи. The second eye is really also takes its sense of self from my physical image. А второе я, оно на самом деле тоже базируется на представлении о себе как о некоем физическом объекте. But this is inverted ego. Но, но это уже такое прям противоположное ему, перевернутое эго. This is the eye of inferiority or the eye of lack of self-respect. Это я неполноценности, я нехватки самоуважения. This is the eye that feels others don't accept me or love me or respect me. Это я, которое чувствует, что другие меня не уважают, другие меня не любят, другие меня uh, не принимают. And when it comes into my feelings, that's when feelings of hopelessness, inadequacy, inferiority, unworthiness come. Когда это переходит на уровень моих чувств, то здесь проявляется чувство неполноценности, неадекватности, того, что я недостоин, не способен. And <coughs> when this eye is ruling my inner system, I have so much fear of judgment. Когда мною, моей системой управляет это я, я очень боюсь uh, суждений других. Of being rejected. Боюсь uh, того, что меня будут отвергать. Of not belonging. Uh, я, что я буду где-то не свой, не принят. И мы зачастую качаемся вот на этих качелях между я uh, превосходство и я неполноценности. The third eye is the permanent eye. Третье «я» — это «я» постоянное. And this I thinks that I am a soul or a spirit, the consciousness that acts through this body. И это «я» думает так. «Я» — это душа, или «я» — это дух. «Я» — это живое, сознательное существо, расположенное здесь, в этом физическом теле. The soul is just a point. Душа — всего лишь точка. In mathematics, a point exists, but it has no physical size. В математике точка как концепция существует, но у нее нет физических измерений. The idea that I am a soul and I live in the front of the brain, around the pituitary gland, 
I live before this body and I will continue after this body. И идея такова, что я душа, я такая точка сознательного света, я нахожусь в этом теле, в районе головного мозга, в районе гипофиза, и я душа существовала как до прихода в это тело, так я буду существовать и после того, как из него уйду. I am the permanent self. И это постоянное я, я постоянен. But when I forget my permanent self and only identify with my temporary self, that is the parent of building the ego of superiority and the ego of inferiority. И когда я оставляю территорию вот этого постоянного я и начинаю воспринимать себя лишь как физический организм, то я перехожу на территорию либо эго неполноценности, либо эго превосходства. And the whole idea really of the practice of meditation is to begin to realize the permanent self and experience the permanent self. На самом деле идея, стоящая за практикой медитации, смысл практики медитации и заключается в том, чтобы понять и осознать это постоянное я. As I realize the permanent self, as Plato said, your perception of everything around, including the material world, begins to change. И когда я начинаю осознавать это постоянное я, как я цитировал Платона, начинает меняться и мое восприятие всего того внешнего материального мира, который меня окружает. The second type of fears are psychological fears. Вторая категория страхов – это страхи психологические. The mental fears of failure or change. Это ментальные страхи, страх провала, неудачи, страх перед переменами. The emotional fears of not being loved or rejected. Это эмоциональные страхи, меня не любят, меня отторгают. But also phobias, which psychology often refers to as irrational fears. И еще это фобии, которые психология зачастую называет иррациональными страхами. There's nearly 400 known phobias. В настоящее время существует порядка 400 известных фобий. Like claustrophobia, the fear of being confined. Как, скажем, клаустрофобия, страх перед замкнутым пространством. Aviophobia, the fear of flying. Авиафобия, страх полетов. But when we begin to look at phobias, they're directly based on a past experience. И если мы посмотрим на фобии, фобии напрямую связаны с предыдущим опытом. And the soul, the consciousness, has three parts. У души или у сознания есть три составляющие. As we understand the mind, the conscious mind, which receives information through the sense organs. Как мы это трактуем, есть ум, сознательный ум, который воспринимает информацию через органы чувств. The intellect, which is the judgment assessment faculty. Есть интеллект, то есть способность анализировать, оценивать, рассуждать. As I'm speaking, a part of you is saying, "I don't agree with this. I agree with that." That's the intellect. Вот сейчас я с вами говорю, и у вас внутри какая-то ваша часть при этом говорит: "С этим я согласен, а с этим я не согласен." Это работает интеллект. And then I make a decision. I perform an action, and every action leaves an impression on my subconscious. И когда интеллект принял решение, я совершаю какое-то действие, и совершенно каждое мое действие оставляет свой отпечаток в моем подсознании. Who am I? Кто есть я? I'm the accumulation of all my past experiences and actions, which now. At this point of time, still sit in my subconscious. Я есть вот это аккумулированное весь мой опыт прошлого, который остается в виде таких отпечатков в моем подсознании на данный момент. As a child, I'm bitten by a dog. Как в детстве меня укусила собака. It's recorded deeply in my subconscious. И это очень глубоко записалось в моем подсознании. Now, when I come in front of any dog, instant fear. Comes into my mind. И сейчас, когда передо мной оказывается любая собака, моментальное ощущение страха. As a child, I was not really loved in my family. Или, или как ребенка меня в моей семье по настоящему не любили. When I come into almost any relationship, I overlay the past and have fear that once again I may not be loved. И практически вступая в отношения с любым человеком, я испытываю страх переживая опять это прошлое. Я боюсь, что меня опять не будут любить. 
create fear in the present. То есть опыт прошлого порождает страхи в настоящем. One of the whole ideas of self-realization is to begin to remove the effect of these past impressions in my subconscious. И одна из задач процесса самоосознания как раз и заключается в том, чтобы начать устранять последствия, вот которые эта запись прошлого в моем подсознании оказывает сейчас на мою жизнь. The idea of meditation is to learn how to create peace in my mind in the present. Смысл медитации в том, чтобы, во-первых, научиться тому, как создавать внутреннее спокойствие в моей жизни в настоящем, здесь и сейчас. И лично мне кажется, что это вообще величайший навык, которым стоит овладеть человеку. What is sitting in my memory track in my subconscious? Но есть и вторая вещь. То есть медитация начинает стирать ту запись, которая хранилась в моей памяти, в моем подсознании. To begin to remove the influence of my past. Начинает освобождать меня от воздействия моего прошлого. And thirdly, there's like perhaps I could call them spiritual fears. И третья категория страхов, наверное, я бы их назвал страхами духовными. Spiritual fears are fears of the unknown. Духовные страхи – это страх перед неизвестным. Fears of my past. Это страх перед своим прошлым. Fears of my own dishonesty. Страх перед моей собственной нечестностью. Maybe for some even fear of God. Может быть, для кого-то это страх перед Богом. There's one law that spans. Physical science and spiritual science. Есть один закон, который роднит как науку, изучающую физические явления, так и изучающую явления духовные. For every action, there's a reaction. На любое действие существует противодействие. I throw a ball against the wall; it will come back at the same. Я бросаю мячик в эту стенку; мячик возвращается ко мне. Each day, I throw my thoughts, my words, and my actions into life. And I reap the fruit of that. Каждый день я бросаю, как мячик, свои мысли, свои слова, свои действия в мою жизнь, и я получаю результаты этого. When I transgress universal laws, then I suffer as a result. И если я приступаю универсальный всеобщий закон, в результате этого я страдаю. And my own dishonesty begins to affect my conscience. I have fear. Моя нечестность, допустим, начинает воздействовать uh, на мою совесть, появляются страхи. The whole practice of meditation is really to have self-realization to begin to clean the effect of my past. И процесс медитации, он как раз и приводит к такому осознанию себя, который помогает мне начать освобождаться от своего прошлого. The role of meditation is to realize the self. Роль медитации заключается в том, чтобы человек смог осознать себя. And turn my mind from all directions to one source. И чтобы он мог обратить свой ум, уведя его от самых разных множественных направлений к единому источнику. To turn my mind to the divine. Чтобы ум мог обратиться в сторону божественного. It's not a religious praying or devotion. It's actually a union with a source of divine love. И и речь идет не о каком-то религиозном ритуале, о молитве, о поклонении, но о внутреннем соединении себя с источником божественной любви. And this is the source of spiritual strength to bring transformation in myself. А он является источником духовной силы, которая поможет мне дальше изменять себя. I know that you've got a busy program, and I don't want to be too long. But I wonder, is it possible to have two or three minutes of quiet reflection? If not, that's fine. И я знаю, что, конечно, у вас очень плотный график, и поэтому я совсем не хочу вас долго задерживать. Но мне просто интересно, если у нас есть возможность двух-трех минут буквально вот такой практики в тишине. Ну, я думаю, у нас ни у кого нет сомнения, что мы такую практику попросим, потому что yeah, она редко в нашей западной жизни. И, конечно, я думаю, каждому будет не, то, не только приятно, но и 
полезно. Такие минуты были, пожалуйста. Спасибо. И если могу вас попросить, просто сейчас оставить в сторону, отложить ваши тетрадки, ручки, телефоны и просто сесть поудобнее. Я буду предлагать вам ряд мыслей. Knowledge into wisdom, which is experience. И на самом деле смысл в том, чтобы uh, не просто их воспринимать интеллектом своим, uh, но uh, переводить знания, переводить информацию в uh, переживание, в свой опыт. So for just a couple of minutes, let me sit very quietly. With gentle determination to keep my mind focused. Я просто предлагаю себе несколько минут посидеть в тишине и решительно настраиваюсь на то, чтобы мой ум оставался в сфокусированном состоянии. The aim of meditation is to realize the permanent self. Цель медитации заключается в осознании постоянного Я. I begin to feed my mind with pure thoughts of who I am. Я начинаю предлагать своему уму чистые мысли. Кто я? Just visualize yourself. As a tiny spark of life energy, sitting in the front of the brain in the center of the forehead. Просто мысленно представьте себе себя как крошечную точку света, точку живой сознательной энергии, расположенную посередине лба. This is I, the soul, the consciousness. Это я, душа, сознание. I am eternal, my body is temporary. Я вечный. Мое тело приходящее. Just begin the process of letting go thoughts associated with my temporary physical form. Я просто начинаю процесс освобождения от мыслей, связанных с моей внешней физической формой. Почувствуйте, я отпускаю мысли о том, чем я занимаюсь. Just gently feel yourself even going beyond the identity of my physical body. Очень мягко ощутите, как я оставляю даже отождествление себя с какими-то характеристиками физического тела. The labels of male, female, scientist, philosopher are all temporary. Эти ярлычки мужчина, женщина, ученый, философ это все временное I, the soul, am the permanent self. а я душа это постоянное я Just feel yourself sitting so lightly in the forehead. просто почувствуйте себя такого легкого расположенного посередине лба The more I let go the consciousness of my body, the deeper the feelings of peace. И чем больше я оставляю 
сознания своего тела, тем глубже ощущение покоя. As I realize my true self, the automatic consequence is my mind cools down and I feel inner peace. Когда я осознаю свое настоящее я, немедленная реакция на это становится то, что мой ум успокаивается, и я ощущаю внутренний покой. I am a peaceful soul. Я спокойная душа. My mind is peaceful, but I carry the history of my past in my subconscious. Мой ум спокоен, но в своем подсознании я несу историю, свое прошлое. As I begin to realize deeply the self, the effect of my subconscious begins to lessen. Когда я начинаю все глубже осознавать свое я, влияние этого прошлого подсознания уменьшается. Yoga or meditation is a union of I, the soul, with the divine. Йога или медитация – это соединение меня, души, с Божественным. This connection fills me with spiritual, emotional, and mental power. Это соединение наполняет меня духовной, эмоциональной и ментальной силой. We have developed so much knowledge of the world around us, but we've forgotten who we really are. У нас накопилось очень много знаний о мире, окружающем нас, но при этом мы забыли о том, кто такие мы сами. Only when I realize deeply and experience who I am, will the solutions to the world around me become clear. И лишь когда я осознаю и начну глубоко ощущать, кто я такой, решения вещей, окружающих нас, тоже станут ясны. Thank you very much. Большое спасибо. So thank you for your patience, everybody. <laughs> Спасибо вам всем за ваше терпение. And thank you for being so open. Probably a slightly different presentation from most today. <laughs> и спасибо за то, что вы настолько открыты, потому что я сознаю, что, наверное, мое выступление немножко выбивается из других, с которыми вы сегодня здесь находитесь. Thank you very much. Большое спасибо. Я бы хотел сказать, что оно не выбивается, а наоборот направляет на путь тех исследований, которые нам предстоят. Еще раз большое спасибо. Ваш сеанс будет нами запомнен.